kung meron na tayong user, syempre, dapat, ang next natin gagawin is, kailangan natin mapaglagay ng folder redirection. Kaya ano ba yung folder redirection? Ibig sabihin ng folder redirection is, yung tinatawag na yun, lahat ng file o ng mga directory sa mga users mo ay automatically napupunta sa mismong server. So, hindi mo na kailangan mag-flash drive. Ito yung isang, ito yung ginagawa para maging secure. Kahit masira yung mga PC ng mga user mo, nandito lang din yung file. Kahit magkapalit-palit sila ng upuan, basta iisa lang yung user na ginamit nila, makukuha pa rin lang yung mismong file nila. At isa pa sa magandang nangyayari yan, is, hindi pwedeng makita ng user, ng user 1, yung file ni user 2. Unless ibigay ni user 2 yung password at username niya kay user 1. Okay? So, ito, syempre, pag ganyan pa lang yung itsura ng local disk nyo, ito ay hindi pa active. So, you need to format. So, right click yan, format. Pick format natin, then start. Ayan, format complete, then close. So, ngayon, accessible na ngayon yung local disk din natin. So, pwede mo na siya i-click. Okay, isa pa pala sa tip natin sa para sa lahat, no? kung kayo po ay gustong gumamit ng mga PC. Okay, dito lang kayo mag-click sa gilid, huwag na rito sa ibabaw, para maiwasan niyo yung pagkalat ng virus kung mayroon kayo flash drive. Okay, so isang tip lang yan para sa lahat. So, local disk D, click natin, gawa tayo ng folder dito. Folder. Okay. <coughs> CSS NC2 yung folder natin. Share natin siya. Okay? So, properties, sharing, share. So, everyone, lagi na rin. Then, add natin. Click natin yung add. So, pag-click mo ng everyone, then click mo yung add. Then, support na to, click natin yung read and write. Okay? So, then, click natin yung share. Then, click mo yung done. So, yung iba ginagawa pa is advanced settings. So, permission. Lahat naman is naka-allow. Okay? So, close natin yan. So, automatically, itong part na to is naka-share naka -share na. Okay? Punta naman tayo ngayon dito. Try natin kung naka-share talaga siya. No? So, server. Ayan. Tapos, CSS NC2. Ayan. Ganito pa check kung talaga na-share na ba yung file mo. Okay? Yung pin mismo folder mo. Server kasi siya. Okay? Slash. Okay? Yung backslash na rin na to. Double. Then server. Ano yung server? Saan natin nakuha yan? Ayan yung Windows post break natin kanina. Ito. Yung computer name. Kahit ano siya sa small letter. Kahit small. Basta same lang yung text niya hindi naman yun dito, hindi naman siya rito naghahanap or case sensitive. Imagine nyo na lang kanina kung hindi atin binago yung computer name. Okay? So, gano'ng kahaba yung itatype mo at malilito ka. Okay? So, yun yung purpose kanina kung bakit natin kailangan i-change yung pangalan. Kasi dito ngayon, sa part na to, dito, hindi mo na siya pwede i-change. Bakit? Okay? Kasi meron ka ng DNS hindi mo na pwedeng galawin. Kaya dapat, before ka magawa ng DNS, na-change mo na siya. Okay? So, balikan natin yan. Bakit ko nga pala tinesting yan kanina? Itong double box slash ko, server, slash, and CSS, and C2. Bakit ko nga pala tinesting yan? Kasi kagamitin natin yan mamaya para sa folder na direction. So, ito, copy na natin yan. Okay? Kaysa malito kayo, copy. And close natin. Kung tayo, click natin start, administrative tools, hanapin natin yung group policy management or GPM. Ito, sa part na to. Meron tayong GPM dyan or group policy management. Click natin yan. Magkakaroon ka rito nakikita mo yung mga forest, yung ating forest CDSGA. So, click natin yan. Meron tayong domains. Meron tayong CDSGA. Wait. Dito lalabas. So, right click natin yan. Pwede ka mag-create ng GPO kung gugustuin mo o ayaw mong gamitin to or pwede ka naman dito sa CSS NC2 then create ka ng GPO sa loob na ito okay so dahil sa case natin meron tayo sariling folder 
Okay, meron tayong sariling OU. Dito tayo gumawa ng CSS NC2. Okay, GPO. Okay. Um, folder redirection. Yan. Kung nahihirapan kayo mahaba, kayo nyo lang F. F redirection. Yan. Okay. So, wala na. Okay lang. So, may nalabas dito. F redirection. Okay. Tandaan nyo po. Pag dinobol click nyo, ang lalabas ay ito. Okay. Pag double click. Pero pag right click, then click edit, ganito po yung lalabas. So, look at the difference na. So, ulitin ko ha. Pag double click, CSS NC2, yung GPO natin. Ngayon ito yung GPO natin. Pag double click, ang lalabas ay ito. Okay? Pag bumalik tayo dito, pag CSS and C2, oops, mali. Na double click doon. Ayan. CSS and C2, yung, F, yung GPO natin, right click, click edit, pupunta ka rito. May meron tayong dalawa. Meron tayong computer configuration. May policies yan may preferences. Pero dahil nga user ang kailangan natin, doon tayo sa user. Policies, window settings, lalabas yung folder redirection. Okay? Dito sa part ng folder redirection, meron kapag ipili ang mga folders. So, desktop, start menu, documents, picture, music, videos. Pero sa practice natin ngayon for today, kahit saan mo naman pwedeng gamitin yung gagawin yung settings. Pero for this time, desktop mo na gagamitin ko. Right click natin yung desktop, then properties. Click natin yung settings. Basic. Then type natin yung or should I say paste natin. Kasi kinapi ko na kanina. Ayan. Kita nyo namabas. Server, CSS, NC2. Okay. Desktop. Okay. Control B. Paste lang. Kasi yung iba ginagawa pra ginaginagin na pa. Okay. Then i-click yan. So magkaiba. Diba? So para sa akin server. Kasi yung server, ay yung mismo machine. Okay? NC2. Then, may settings pa dito. Pero sa atin dito, pag naglagay mo na to, apply, then yes. Okay. So, ngayon, nagtitake effect na yung folder redirection. Okay? So, ngayon, para magtake effect yung ginawa natin folder redirection, normally, start. Yung ginagawa dito is restart. Lagi ka na lang comment ng F redirection. Okay. So, wait mo lang yan. Magre-restart yan. Okay. So, pag nag-restart yan, makikita mo yung drive di mo, yung mismong folder na ginawa, shinare natin, magkakaroon yun ng folder sa loob. Merong administrator. Pero once na in-open mo or connect mo na yung ating client, dito sa ating computer sa ating server magkakaroon na ng pangalan nung ating client na folder okay ano ang pangalan ng client natin yung CSS ay yung BMTV kinapi mo lang yung kanina sir yung sir kinapi mo oh. kinapi ko lang yung tinipo kanina copy lang yung select ko then copy okay after nito na i-connect na natin yan tapos natin yung folder direction gawin naman natin yung part na papakita natin kung paano kumonek yung ating client sa ating server dito naman ngayon and control up delete admin 1, 2, 3 okay so click natin apply user settings preparing your desktop and then makikita nyo na ngayon yung screen So, ikokonnect natin ngayon sa ating server yung client natin. So, first, kailangan natin pumunta sa ating Windows Post Break. Then, change natin. Okay. Click natin yung change. Meron tayo client dito. Domain. Click natin yung domain. Itong part ng domain. So, parang para makita ng iba. Then, may go yung screen. So, domain. Patype natin yung cdsgacss.com. Tama ba? Okay, ang tama. So, click na yung okay. Online 2, 
one two three three two one two three try natin kung gagawin ko nito kung may mali lang ako tinipe dsdacss.com Ano yung username ko? DM Space TV Pwede ka lang bago ko gawin to no? Tuloy ko na nga muna Admin 1, 2, 3 Okay So explain ko lang yung nangyari no? Nang Nangyaring error kanina So uh, Right click natin ulit to, properties. Properties natin. Bakit ko nga pala ginawang prefer DNS server is ko yung 2? Kasi yung 1 natin, ito si router. Apo. Yung 2, ito si server. Server. Okay? So, ang 3, etong PC na to, yung client natin. So, kaya siya prefer DNS server ko kasi ito yung IP address na meron siya. So, kung kaya nung nalagay ko palang 1 kanina, ang kinukonta ko is yung router. router hindi si server okay, so kaya change ko siya naging 2, nakontak na natin yung ating DNS server okay nakabas yung domain name so no, mer meron na tayong welcome to cdsjcss.com domain so okay natin so magkakaroon ito ngayon ng part na magre-restart siya then after niya mag-restart ilalagin okay so, nalimutan natin kayo na, na meron pala tayong router na may sariling IP address. Ayan, control alt delete natin. So, pag ito ginawa nyo guys, huwag, huwag kayong basta-basta mag-click ng okay ha. <clears throat> Nakita nyo client-client. Ibig sabihin, local nyo to. Pero tatandaan nyo pa rin palagi gusto nyo magamit yung mismong disk space ng PC. Tandaan nyo yan, client, box slash client. So, dito ngayon, yung ating switch user. So, others, yan. Anong space yan? DM, TV. Then, type mga admin, 1, 2, 3. So, ngayon, saan tayo lalagin? Nakalagin lagon 2, CDSGA, CSS. Paano pag sa isa nakalagin, sir? Hindi, hindi lalabas. Pag dito, hindi yan CDSGA, CSS. Ah, okay. Hindi siya okay. kanito. Magdadagdag lang pa na lang. Okay. So, DM, TV. Yung isa kasi, yung client-client, local yun ibig sabihin yung mismong machine, doon ka mag-save. Admin 123. Then, enter natin. Right-click natin yung arrow. So, wait nyo yan. Mag-ano yan. Mag-settings yan dito. May nalabas yan. Sineset up yung drive. Okay. So ngayon na setup na Tignan natin yung server so, Kung ano yung nangyari sa server natin Okay So ngayon na lagi na natin yung client sa kabila diba? So kita nyo may lamabas na bagong folder DMTV Okay So click natin yan Pero tayong desktop dito Ito yung common problem Iba humihinto dito sa part na to Kasi akala nila tapos na Walang nangyari Or hindi gumana yung settings nila Okay, huwag kayong kakaban sa part na to kasi dito, nalagay, you don't, have, you don't currently have permission to access this folder. You don't have, di ba? Currently, ngayon pa lang. So, ibig sabihin, click continue to permanently get access to this folder. So, dapat mag-click ka ng continue. Great. You have been denied permission to access this folder. Dinenay ka. Pero, tandaan mo, ikaw yung server, ikaw yung nag-setup. So, ibig sabihin, nasa iyo pa rin yung kapangyarihan na Controlin yung folder niya. So, gawin mo dito, security tab. Okay? To gain access to this folder, you will need to use security tab. Okay? So, security tab. Then, click natin yung continue. Okay? So, ito, CDSGA administrator. Apply. Okay. Pwede mo rin click apply. Ay, hindi sa dalawa. Okay? Okay mo. Then, okay. Close. Okay na. 
So ngayon, desktop natin ulit, double click natin. A-appear ulit. Okay. Kung ikaw ay hihinto, ibig sabihin, tapos na. So ang gagawin mo lang, click continue, ma-access mo na siya. Okay. So yun lang yung parang security niya, para kung hindi marunong yung gagawa, normally, mag-discourage na siya na may problema. Okay. So ngayon, pag nilagyan natin dito, nag-regate tayo ng folder dito. Ayan. ako si server. Enter natin. Makikita nyo sa kabilang dulo, okay, dun sa ating client. Hindi ko na ipapos yung video, no? So, nasa desktop na siya. Ayun na ako si server. Ayun na si desktop. Okay. So, i-zoom natin yan. Ako si server. Ayan na yung folder. Okay. So, na-redirect na natin kagad yung folder, folder natin.